在前面的视频当中，有很多朋友说我这个焊接夹具很漂亮，准确的说，这不是一个焊接夹具，这是机甲检验里面的一个磁力座，我这是一个小号的，有三个关节臂，然后中间有一个旋钮，零几号所有的关节都固定不动了，零松号所有的关节臂都可以自由调节方向，这个地方可以用来固定夹具，或者直接把线路板夹在上面也可以，底座就是一个磁铁。然后这两个铁头的是从公司废电堆里找回来的，作为配重块使用。磁铁旁边有一个开关，把它拨在一边，它就有磁性；把它拨在另外一边，它就失磁。下面用这两个铁片做配重块，放进去很稳当，对不对？用来做焊接夹具，精致，很实用。其实不只是这个焊接夹具，在平常的维修过程当中，我也自制了很多小工具。今天一一分享给大家，有兴趣的朋友自己也可以按照这个图样去制作，比如这个维修安全插座，它是由开关、插座和白炽灯泡构成的，在你维修的时候使用它，可以给你规避很多短路的风险。比如现在我在上面插一个插头，大家看，用万用表测量它的电压是两百二十伏，如果没有这个保护插座，这两个线是不能短接的。而现在我直接把它短接，短接的这一瞬间灯泡亮了，所以就保护了后面电路的安全。所以在维修过程当中，如果使用这样一个插座，会保护你一不小心短路的时候不会造成更大的危害。然后这是我组装制作的一个大功率的可调电源，有两种输出，一种功率大但精度低一点，另一种精度高但功率小一点。大家看看里面的结构，表头。加开关电源，这个开关电源它的功率比较大，当然这个也是我制作的一个可调电源，就拿一个普通的开关电源改的，外加一个精密电位器，然后一个电流电压显示表，输出电压从三伏到三十伏可调，适合我们在家里面小制作或者进行实验供电。然后是电子负载仪，我买的，功率很小，也不便宜。然后我又买了一个大的，但是还是不能满足我的需求，于是我又做了一个更大的，这自己打板。然后自己焊接制作的，理想功率是六百瓦，但是呢，受限于它的散热情况，目前还达不到六百瓦，我也还没有完全调试好。这里还有一块没有焊接的板子，把前面那一个调试完成好了，然后再把这个制作好，给大家看。还有像这个移动电源的制作，我又准备用四六八零电池给朋友 DIY 一个移动电源，也可以用这种幺八六零电池进行制作，但是这个需要点焊机，点焊机呢我也做了一个。现在我又找了一个无刷电机，准备进行风扇改装。但这个无刷电机它需要 PWM 驱动，我现在还在想办法。都改装好了，我再把这个过程分享给大家。还有比如像我们的风扇等一些小家用电器上面，有这个负离子发生器，负离子发生器对身体很好。家用电器上面一旦有这个功能，它就会比较昂贵，但是这个也很容易做出来，非常简单。在我手上的这两个小元件就是负离子发生器，可以分分钟把你的家用电器改成带有负离子功能的。如果大家有兴趣学习这些工具以及仪器的制作，请你告诉我，我可以把它全部分享给大家。